வணக்கம் நான் உங்கள் ஆஷா பேசுகிறேன் நம்மளோட ஹேபிட்ஸில் பழக்க வழக்கங்களில் சில விஷயங்கள் மாற்றிக்கணும் அப்படின்னு நிறைய பேர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஆமாம் இது ஒரு பதிவாக போடணும்னு எனக்கு ரொம்ப நாள் இந்த ஒரு விஷயம் இருந்துகிட்டே இருந்தது வர செவ்வாய்க்கிழமை வந்து நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான ஒரு வீடியோ எக்ஸாம் அப்பேரிங் டென்த் அண்ட் டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காண்டி ஒரு சைக்காலஜிக்கல் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ நான் போட்டுடணுன்றதுனால தான் இதை பதிவு பண்ணுறேன் என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய கேர்ள்ஸ் வந்துட்டு ஜென்ரலாக இங்கே இங்கே கருப்பாக இருக்குது இங்கே கருப்பாக இருக்குது இங்கே கருப்பாக இருக்குதுன்னு சொல்லி கிளினிக் வருவாங்க மெடிசன் எடுக்கிறதுக்கு நான் அது ஒரு மாதிரி காய்ச்சி போன மாதிரி நான் அப்போ சொல்லுவேன் ஜென்ரலாக ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுவோம் முகத்தில் வந்து இந்த கையோடய இந்த போர்ஷன் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ண மசாஜ் பண்ண ஃபேஷியல் எல்லாமே கூட நிறைய பேர் நெகத்து வச்சு கீரி இங்கெல்லாம் ஒயிட் ஹெட்ஸ் இருக்கும் பிளாக் ஹெட்ஸ் இருக்கும் அதாவது இங்கே குறுக்குருவா வெள்ளையா இங்கெல்லாம் கருப்பாக இருக்கும் இல்லையா அதை எடுக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் நெகத்து வச்சு நல்லா சொரண்டி சொரண்டி ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுற பழக்கம் இருக்குது இல்லை நிறைய சொரண்டி இது பண்ணுறது இல்லை நிறைய ஃபேஷியல் பண்ணி அந்த கம்பி வச்சு ஒழுங்காக ஸ்டீம் எடுக்காமல் ஆவி பிடிக்காமல் அந்த கம்பி அப் அப்படியே வச்சு போ ப்ராப்பரான ஒரு பார்லர்லாம் போகாமல் அப்படியே வச்சு அதை எடுக்கிறதுனால அந்த இடத்துல காய்ச்சி போய் அந்த இடம் பிளாக் ஆகிடும் அப்படியே இந்த சர்க்கிள் ஃபுல்லாக அது ரொம்ப வருஷம் ஆனால் கூட சரியாகாது அதுக்கப்புறம் நிறைய ட்ரீ எதனால் ஆகுதுன்னே தெரியாமல் முகம் கழுவும் போது ஜென்ரலாக நீங்கள் வந்து முகத்தை கீரியோ இப்போ உடம்புல எங்கே வேணால் நீங்கள் கீரி கழுவுனீங்கன்னா தேய்ச்சி சோ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஆடாக இருக்காது ஆனால் ஃபேஸில் மட்டும் நீங்கள் வந்து எப்பவுமே நெயில்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க சாஃப்டான போர்ஷன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் அதேமாதிரி முகத்தை எப்பவுமே எல்லாருக்குமே தெரியும் கீழே இருந்து மேலே தைக்கணும் அழுத்தி தொடக்கக்கூடாது தொட்டு எடுக்கணும் டக்கி டபுள்ஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணணும் ஒத்து எடுக்கணும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் பட் நிறைய பேருக்கு இந்த இங்கேயும் இங்கே அப்புறம் இங்கே இந்த மூக்கு சுற்றி நிறைய அங்கே வர்றதுக்கு காரணம் வந்து இது மங்குன்றது வேறு நிறைய பேர் மங்கு ஹோமியோ மெடிசனாக கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆகிடும் ஆக்சுவலி இங்கே பிளாக் கலரில் இங்கே இந்த இங்கெல்லாம் வரும் அந்த மங்கு வந்து கொஞ்சம் ஏஜிங் ப்ராசஸில் முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே லேடிஸ்க்கு ரொம்ப காமனாக வரும் அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஹோமியோ மெடிசனில் க்யூர் ஆகிடும் ஆனால் அது வேறு பிக்மெண்டேஷன் அது மெல்லின் ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் கரும் புள்ளிகள் விழுறது இது வந்து நம்ம ஃபேஸ் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுற மிஸ்டேக்ஸ்னால வருது ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் நான் என்ன சொல்வேன்னா முகத்தில் இருக்கிற ஹேர்ஸ் வந்துட்டு வேக்ஸ் பண்ணி எடுக்கிறதோ இல்லை ஷேவ் பண்ணுறதோ இல்லை த்ரெட் பண்ணிடுறதோ அப்படி நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு அடுத்து வர ஹேர் ரொம்ப திக்காக வரும் அந்த முடி வந்து நீங்கள் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணாலும் கொட்டி போகாது இப்போ ஷேவிங் ப்ராசஸ் மாதிரி தான் ஷேவ் என்ன பண்ண இந்த ஃபேஸ் ஸ்கின் திக் ஆயிரும் அடுத்து வர இப்போ நம்ம ஷேவ் பண்ணால் விட்டுட்டோம்னா வேகமாக தாடி வளர்ந்து பூமியை தொற்றாது ஆனால் ஷேவ் பண்ணால் அடுத்த நாள் வளரும் அந்த க்ரோத்தை வந்து நீங்கள் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுற மாதிரி தான் அது அர்த்தம் அதனால் அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க எதனால அந்த ஹேர் க்ரோத் இருக்குது இப்போ பிசிஓடினால் இருக்குன்னா இல்லை ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்னால இருக்குன்னா அதை சரி பண்ணுங்க சரி பண்ணுற நேச்சுரல் மெத்தட்ஸ் நிறைய இருக்கு மெடிசன்ஸ் இருக்குது இல்லை ப்ராப்பரான ஒரு டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு நீங்கள் சப்போஸ் ஒரு நல்ல ஸ்கின் டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு அவங்க லேசர் பண்ணி எடுக்கிறாங்களா இல்லை அந்த மாதிரி பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் எது இருக்கோ அந்த மாதிரி நீங்கள் போகணும் இங்கே நிறைய பேர் ஹோமியோ மெடிசன்ஸ் வருவாங்க அந்த ஹேர் கொட்டி போயிடுமான்னு கேட்க கண்டிப்பாக கொட்டி போயிடும் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்த உடனே அந்த ட்ரிம் பண்ணாமல் ஷேவ் பண்ணாமல் த்ரெட் பண்ணாமல் வந்தால் எதாவது செய்ய முடியும் அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு வந்தால் கண்டிப்பாக எந்த ட்ரீட்மெண்ட்லையுமே ஒன்றும் செய்ய முடியாது இதை விட ரொம்ப முக்கியமாக சொல்கிறது வந்து சில க்ரீம்ஸ் இருக்குது ஹேர் ரிமூவல் க்ரீம் ஹேனி ஃப்ரெஞ்ச் பீட் அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிது அது வந்து நம்ம கையில் இருக்கிற ஹேர் காலில் இருக்கிற ஹேர்லாம் எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக அது வந்துட்டு நல்லாயிருக்கும் எந்த ஒரு பெரிய பாதிப்பும் இருக்காது அது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்கின் அலர்ஜி இருக்கான் சின்ன டெஸ்ட் மாதிரி ஒரு சர்க்கிளான இடத்துல போட்டு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அடிப்போ அலர்ஜியோ ரேஷஸோ இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அந்த க்ரீம்ஸை வந்து நிறைய பெண்கள் வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் அண்டர் ஆம் ஹேஸ் கையில் இருக்கிற முடி உங்களோட அக்கில் இருக்க முடி உங்கள் காலில் இருக்கிற முடி எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் அதை வந்து உங்களுடைய யூரின் பொருட்களில் பிற பொருட்கள் இருக்கிற ஹேர்ஸையோ இல்லை மீச முடியோ இல்லை தாடி முடியோ இல்லை ஐப்ரோஸில் இருக்கிற ஹேர்ஸ் இந்த மாதிரி எடுக்கிறதுக்கு அது யூஸ் பண்ணக்கூடாது
நான் வந்து ஜென்ரலாக எல்லா பேஷண்ட்ஸ் வரும்போது அந்த ஹைஜீனிக் மெஷர்ஸ் எப்படி உங்களை சுகாதாரமாக வச்சுக்கணும் இந்த ஏஜ் அட் பண்ணுற வயசில் பிள்ளைங்களால் கவுன்சிலிங் கூட்டிகிட்டு வருவாங்க அப்போ நிறைய பேர் நான் சொன்னேன் எப்பயுமே ட்ரிம் பண்ணலை நீங்கள் எந்த இதுவுமே நீங்கள் ஷேவிங் ப்ராசஸ்ஸோ த்ரெட்டிங் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அடுத்து வர ஹேர் திக் ஆயிரும் ஸ்கின்னும் ரொம்ப திக் ஆயிரும் அது வந்து நல்லதில்ல எப்பயுமே வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் க்ளென்லினஸ் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுக்குறது வழக்கம் ஒன்று இப்போ நான் டீச் பண்ணும்போது நல்லா எஜுகேட்டட் பீப்புள்ஸ் முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசு லேடிஸ்லாம் வந்துட்டு ஆ அதுதான் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பயங்கர ஷாக்கிங்காக இருக்கும் ஏன் மேம் அது யூஸ் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் அதை க்ரீம்லேயே எழுதியிருக்குமே அந்த பாக்ஸ் மேலே இட்ஸ் நாட் டு பி யூஸ்ட் அண்ட் ஜென்ரல் ஏரியான்னு எழுதியிருக்குமே இதை படிக்க மாட்டேங்கன்னா நூற்றுல முப்பது பேர் நான் கேட்டப்போ முப்பது பேர் வந்துட்டு நாங்கள் இந்த க்ரீம்ஸ் யூஸ் பண்ணிடுவோன்னு வருவாங்க அது நீங்கள் வந்து கையில் இப்போ இங்கெல்லாம் நிறைய ஹேர் செட்டில் இது ரிமூவ் பண்ண யூஸ் பண்ணலாம் காலில் யூஸ் பண்ணலாம் ஜென்ரலாக கடவுள் வந்து இந்த ரோமம்ன்றது வந்து இயற்கையான விஷயங்கள் நிறைய ஸ்வெட் கிளான்ஸ் சீபம் செக்ரேஷன்ஸ் நிறைய அதுவும் ஒரு உடம்புல இருக்கிற ஒரு டிஸ்சார்ஜ் அவுட்லெட்ஸ் தான் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பியூட்டின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறது வந்து நல்லதே இல்லை அது எப்பயுமே வேக்ஸ் கூட பண்ணுறது வந்து நிறைய பேருக்கு அது வந்து அலர்ஜி ரேஷஸ் நிறைய வரும் அதெல்லாம் ரெக்கமெண்டட் கிடையாது ரொம்ப மாடர்னைஸ்டாக இருக்கணும் ரொம்ப பயங்கர பியூட்டிஃபுல்லாக தெரியணுன்றதுக்காண்டி ஹெல்த்துக்கு எடுத்துக்கிற விஷயங்கள் நிறைய செய்யக்கூடாது அதே மாதிரி ப்ரெக்னன்சியில் ஐப்ரோ ஸ்ட்ரிம் பண்ணுறதும் கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது அதெல்லாம் வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணணுன்ற விஷயம் ரொம்ப முக்கியமாக நான் இன்னொன்று சொன்னது லேடிஸ் வந்துட்டு நான் ஏற்கனவே மொபைல் ஃபோன் அசால்ஸ் சொல்லும் போதே சொன்னேன் பெண்கள் வந்துட்டு ப்ளவுஸ்க்குள்ள வந்து கிராமப்புறங்களில் மொபைல் ஃபோன் வச்சுக்கிறாங்க நான் மொபைல் ஃபோன் அசாத் சொன்னேன் ஆனால் நான் வந்துட்டு ரொம்ப முடிஞ்ச வரைக்கும் எந்த என்னோடய வீடியோஸ்லையும் என்னோடய டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸோ மெடிக்கல் டேர்ம்ஸோ யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னா சாதாரண என் அம்மா பார்த்தாலோ என் இவங்க பார்த்தாலோ புரியணும் அது எதுவும் என்னென்னு அவங்கக்கிட்ட திருப்பி கால் பண்ணி கிளாரிஃபை பண்ணிக்கக்கூடாது அப்படி தான் இருக்கணும்னு நினச்சேன் அதுதான் நான் எப்பயுமே செஞ்சுட்டு இருக்கேன் ஆனால் இந்த ஃபோனை வந்துட்டு எப்பயுமே பாக்கெட் இந்த மொபைல் இதுக்குள்ளே வைக்கிறாங்க காமனஸ்ட்டு மார்பக புற்றுநோய்க்கு காரணம் பஸ்ஸில் மொபைல் வச்சு இந்த உள்ள ப்ளவுஸ்க்குள்ளே வைக்கிறது நம்ம காசு வைக்கிற பழக்கம் மாதிரி இது வந்து வந்துடக்கூடாது இது ரொட்டீனாக இருக்குது லேண்ட்லைன் ஃபோன்ஸ் அழிஞ்சிட்டே வருது லேண்ட்லைன் ஃபோனில் எந்த ரேடியேஷன் கிடையாது எந்த பயங்கர உடம்புக்கு கெடுதல் கிடையாது அது எதுவும் ரொம்ப தூக்கம் இல்லாமல் போகாது லேண்ட்லைனில் அதுவும் பிஎஸ்என்எல்லில் வந்து நைட் ஃபுல்லாக ஃப்ரீ சண்டே ஃபுல்லாக ஃப்ரீ நைட் ஒம்பது மணி இல்லை காலை ஏழு மணிக்கு ஃப்ரீ நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்குது அதில் கூட அப்போ நம்ம அனாவசியமாக உட்காந்து மணிக்கணக்காக காமனான பிளேஸில் இருக்கும் லேண்ட்லைன் ஃபோன் நம்ம அப்போ ரொம்ப நேரம் பேச மாட்டோம் ஆப்வியஸாக மேட்டர் மட்டும் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதனால் அதை ப்ரிஃபர் பண்ணுறது தான் நல்லது குழந்தைங்களுக்கு கூட ஃபோன் இருக்குது எங்கே போனாலும் கேரி பண்ணிட்டு போகிறோம்னா நம்ம போகிற இடத்துல ஆக்குபே ஆகாமல் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் செவன் அதையே வச்சுட்டு இருக்கோம் அதையும் அவாய்ட் பண்ணணும் தான் அடுத்து வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நான் சொல்கிறது வந்து ஆம்பளை பசங்களுக்கு எப்படி வந்து நைட்டில் வந்து அந்த ஆண் மலட்டு தன்மையை பற்றி பேசும்போது நைட்டில் வந்து அவங்க பேண்ட்டஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு படுக்கணும் ரொம்ப டைட்டான ஜெட்டி போடக்கூடாது ஜீன்ஸ் பேண்ட் போடக்கூடாது ரெண்டு நேரம் குளிக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும் அது பெண் குழந்தைங்களுக்கு நான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் பெண் குழந்தைங்க வந்து நைட்டில் வந்துட்டு ரொம்ப டைட்டான பிரேசியஸ் போட்டு தூங்கக்கூடாது ஆக்சுவலி அது வந்து அதுவும் ஒரு மார்பக கட்டிகள் புற்றுநோய் அந்த மாதிரி வர்றதுக்கான நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இது வந்து என்னென்னா சொல்லிக் கொடுக்காமல் விட்டுடுறாங்களோன்றதுக்காண்டி தான் இதை பதிவு பண்ணுறேன் இது வந்துட்டு பண்ணுறவங்களுக்கு இது நார்மலான விஷயம் பட் நிறைய பேர்கிட்ட நான் பேசும்போது இது செய்வீங்களா இது பண்ணுவீங்களா எப்படி இருப்பீங்க அந்த மாதிரி காலேஜ் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் கிட்ட பேசும்போது அவங்க வந்துட்டு எப்பயுமே அது ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனில் போட்டு பழகிட்டு அதை ரிமூவ் பண்ணி தூங்குறது ஒரு ரொம்ப டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது இன்செக்யூராக ஃபீல் பண்ணுற மாதிரிலாம் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலி அம்மா அதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும் ரொம்ப நிறைய பேர் லிஃப்ட் இருக்கணும்னு சொல்லி ரொம்ப கம்பி வர மாதிரி அந்த மாதிரி பிரேசியர்ஸ்லாம் எப்பயுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது நார்மலாக நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் டீஷர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி வியர் பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் வியர் மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா நார்மலான இது பட் ரொம்ப காட்டனாக யூஸ் பண்ணணும் ரொம்ப டைட்டானது போடக்கூடாது ரெகுலர் பீரியட்ஸில் வந்துட்டு நீங்கள் அதையும் கூட சேஞ்ச் பண்ணணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒயிட் கலர் ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அது வந்துட்டு உங்களுக்கு அவ்வளோவா அப்சார்ப்ஷன் வெளியெல்லாம் நீங்கள் ரொம்ப வெயிலில் நிற்கிறீங்க சன்னில் இப்போ ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ந
இதை கண்டிப்பாக அழிக்கணும்னு நான் நம்ம சொல்கிறேன் எப்படி வந்துட்டு உயரமான தலைகாணி வச்சு அந்த வயசுலேயே பழகிறாங்களோ பெரியவங்களாக ஆகும்போது இந்த அந்த காலத்திலலாம் தலை மேலே ஒரு சொம்ம தூக்குவாங்க குடம் தூக்குவாங்க விறகு தூக்குவாங்க அவங்களுக்கு கூட கழுத்தெலும்பு அவ்வளோ தெய்மானம் இருக்காது நம்மளோட இண்டியன்ஸோட ஹேபிட்ஸ் பழக்க வழக்கங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம பீப்புள்ஸ் எப்படின்னா ஏதாவது கேட்டால் ஆமாம் இல்லை அப்படின்னு வாய் திறந்து பேசுறத விட குழந்தைங்களாம் பண்ண இப்படி தான் ஆன்சர் பண்ணுவாங்க முக்கால் வாசி பெரியவங்களாக இருக்கு ஆமா இல்லை சரி அவரே வா எல்லாமே நம்ம இந்த நெக்கு ரொம்ப மூமெண்ட்ஸ் கொடுத்து இந்தியன்ஸ் மட்டும்தான் நீங்கள் மோஸ்ட்லி வெளிநாட்டுக்கு அந்த பழக்கமும் இல்லை நம்ம வந்து எப்படின்னா ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் நம்ம வந்து உட்காந்து அப்படியே ஆமாம் சொல்லுங்கள் ஆ சரி ஓகே அப்படின்னு சொன்னோம்னா எதிர்த்தாப்பில் இருக்கவங்க நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலை நினைப்பாங்களோ நம்ம அவங்கள கவனிக்கல நம்ம அவங்களுக்கு பதில் சொல்லலை அவங்கள ஒழுங்காக அதை வந்து அவங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலைன்னு அவங்க நினச்சிடுவாங்களோன்னு நினச்சிக்கிட்டு சின்ன வயசுலேயே பழக்கிற பழக்கம் அது மாதிரி ரொம்ப தலையாட்டி பேசும்போது இந்த கழுத்தெலும்பு தேய்மானம் வந்து மூளைக்கு போகிற ரத்த குழாய்கள் இல்லை இந்த நரம்புகள் கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுனால தலை சுற்றல் வரும் ரொம்ப இந்த கைக்கு போகிறது கை கை வலிக்கும் இந்த கை போகிற நரம்பு அழுத்திச்சு இந்த கை வலிக்கும் இந்த கை போகிறது அழுத்திச்சு இந்த கை வலிக்கும் இதை விட ரொம்ப காமன் வந்து என்னென்னாக்கா அவங்களுக்கு இந்த படுத்திருந்து எந்திரிச்சா கண்ணை மூடி எந்திரிச்சா ரொம்ப தலை சுற்றுது ரொம்ப பயப்படுவாங்க மோஸ்ட்லி இது வர்றது வந்து ஒரு ஐம்பத்தெட்டு ஐம்பது வயசுக்கு அப்புறம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ரிட்டையர்மெண்ட் பீரியட்னு சொல்லலாம் இந்த பீரியடில் வர தலை சுற்றல் வந்து என்ன பண்ணுன்னா ஏற்கனவே ரெகுலராக வேலையில் இருக்கவங்க ரொம்ப பிஸி டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தவங்க சின்ன வயசுலேயே படிச்சிருப்பாங்க காலேஜ் முடிச்சிருப்பாங்க அப்படியே வேலைக்கு போயிருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருந்து ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஐம்பத்தெட்டு வயசில் ரிட்டையர் ஆகும்போதும் அவங்க ஒரு இன்செக்யூர் ஃபீலிங் ஃபீல் பண்ணுவாங்க இப்போ அவங்க வந்து எப்பவுமே வீட்டில் இருக்கு எப்பவுமே பிஸியாக இருந்துட்டு வீட்டில் இருக்கும் அவள் தான் நம்ம லைஃப் முடிஞ்சிச்சா இனிமேல் நம்மளுக்கு ஒர்க் எதுவும் இல்லையா நம்மளுக்கு நான் எந்த கமிட்மெண்ட்ஸ் இல்லையா நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப இது டிஜெக்டடாக ஃபீல் பண்ணுறோமேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பேர் பயப்படுவாங்க அந்த டைமில் ஃபேமிலி சப்போர்ட்டு இல்லைனாலும் நிறைய பேர் அதை புரிஞ்சுக்கிறது கூட இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு இருக்கிறப்ப மனநிலைமை வந்து ஒரு குழந்தை பிறந்துட்டு ஹாஸ்டலில் விடுவாங்கல்ல அந்த குழந்தையோட மனநிலைமை இருக்கும் காசு பணம் வசதி சுற்றி அவ்வளோ இது இருந்தாலும் இந்த பிஸ்னஸ் பீப்புள்ஸ்க்கு அந்த ஃபீலிங் வராது பட் ஒர்க்கிங்காக அது ரிட்டையர் ஆகிறவங்களுக்கு ரொம்ப அந்த ஃபீலிங் இருக்கும் அந்த டைம் இந்த தலை சுற்றல் வந்து ஒரு டிசீஸ் வந்துச்சுன்னா அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு லைஃப் இனிமேல் இருக்கிற போர்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம டிசீஸ்டு நம்ம வியாதியாக இருக்க போகிறோம் நம்ம வந்து நம்மளுக்கு அவ்வளோ தான் இனி ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு என்னமோ ஒரு டிஜெக்டடாக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க வந்து பேசும் போதே அப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டாக்டர்ஸ் பண்ணிங்கனா காலர் கொடுப்பாங்க கழுத்தில் அந்த காலர் வந்து என்னென்னா பயங்கர மருத்துவ சக்தியோ மருந்தோ இல்லை அந்த காலருக்கு அந்த காலர் நீங்கள் டைட்டாக போட்டுட்டிங்கன்னா அது உங்கள் கழுத்தை எந்த பக்கமும் அசைய விடாமல் பார்க்கும் ஜென்ரலாக அது பிடிச்சி வச்சுக்கோ அப்படிதான் அதுக்கு எதுவும் மருந்தும் இல்லை ஆனால் இந்த ஹேபிட்ஸை வந்து நம்ம சொல்லி கொடுக்காம விட்டுட்டோம் எனக்கு எனக்கு வந்துட்டு ஒரு விஷயம் நம்ம சமூகத்தில் பரவலாக ஒரு தவ தவறுதலாக ஒரு மிஸ்டேக்காக பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லாம் ரொட்டீனாக பண்ணிட்டு இருக்கோன்னா அதை கரெக்ட் பண்ணாமல் அப்படியே அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து வச்சு போகிறதுக்கு அது என்னால் முடியவே முடியாது நிச்சயமாக நான் எல்லாருமே மாறணும் எல்லாத்தையுமே மாற்றிக்கணும் நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஏன்னா இதுதான் நம்மளோட ஜெனரேஷன் நம்ம தமிழர்கள் இப்படி தான் இருந்துட்டு வந்தோம் நடுவில் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி இயர்ஸில் வந்து தாத்தா பாட்டிஸ் பிள்ளைகள் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது பிள்ளைங்க பேர பிள்ளைகள் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது ரொம்ப ஹிண்டாது ஏன்னா இந்த ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி இல்லாதனாலையும் அதே மாதிரி இந்த மேரிட் கேர்ள்ஸ் வந்து ரொம்ப அவங்க கிட்ட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணாமல் எஜுகேட்டட் ஒர்க்கிங் மாடர்னைசேஷன் எங்களுக்கு தெரியுன்ற மைண்ட் செட் வந்து இந்த பிரிவு தான் இதுக்கான ரீசன் ஆக்சுவலி இதை பதிவு பண்ணணுன்ற போது நிறைய பேர் இந்த பேக் பெயினாக இருக்கட்டும் கழுத்து வலி தேய் மனம் இந்த தலை சுற்றுலா இருக்கும் கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் பண்ணிட முடியும் ஹோமியோ மெடிசன்ஸில் ஆனால் அதுக்கான ரீசன் இப்போ நிறைய பேர் இருப்பு வலி இருப்பு வலின்ட்டு வந்துட்டே இருப்பாங்க நான் கேட்பேன் ரொம்ப வழிக்கு உட்காந்து அப்பில் விழுந்துட்டிங்களா மேடம் அதெல்லாம் மறந்துச்சு ஞாபகம் அப்படி இப்படிப்பாங்க இல்லை மேடம் நீங்கள் ஒரு டென் இயர்ஸ் முடியும் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் முடியும் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடி எப்பயாவது வலிக்கு உட்காந்து அப்பில் நச்சுன்னு விழுந்துருக்கீங்களா அப்போ விழுந்ததா இப்போ வலிக்க போகுது அப்போ விழுந்ததா இப்போ டிஸ்க் ப்ரொலாப்ஸ் ஆக போகுது இப்போ ஹர்னியேஷன் ஆக போகுது அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆக்சுவலி நம்ம முதுகு தண்டு வளத்தில் நரம்புகள் அப்படியே கொத்தா வந்து கடைசியில் முடியுறது
மெடிக்கல் வீடியோஸ் போடும் போது அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணி கிளியராக சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்போதைக்கு இதை ஹேபிட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணணுன்றது தான் என்னுடைய விருப்பம் பாயில் படுக்கிற பழக்கம் மாறிடுச்சு கீழே உட்காந்துருக்கிற பழக்கம் மாறிடுச்சு நிறைய பேர் வந்து நான் ஒரு காலேஜ் போயிருந்தப்ப கீழே உட்காந்து இருந்தப்ப கூட நிறைய பேர் ஐயோ என்ன இவ்வளோ கொடுமை எதுவும் பயங்கரமாக அந்த பிள்ளைகளை கொடுமைப்படுத்தின மாதிரி பேசுனாங்க இப்போ வரைக்கும் நான் வீட்டில் கீழே தலையில் உட்காந்து தான் சாப்பிடுவேன் சம்மனை போட்டு கீழே உட்காந்து சாப்பிட்றது தான் நல்லது குத்த வச்சு லெட்டினில் போகிறது ஆய் போகிறது தான் ரொம்ப நல்லது இந்தியன் டாய்லெட்டில் நிறைய பேர் வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் போகிறாங்க இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்கள்லாம் இதெல்லாம் வந்து ப்ரெஸ்டீஜும் என் வயிற்றுக்கு சாப்பிட்ற அரிசியை மஞ்சப்பையில் வாங்கின்னு போகிறது ப்ரெஸ்டீஜ்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டு ஷாப்பிங் போகிறது அம்மா கூட அப்பா கூட அப்ளை சொல்லுவாங்க என் அப்பெல்லாம் மூட்டை என் தலைமையில் தூக்கிட்டு வருவாங்க எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க ஐயோ அசிங்கமாக இருக்குது ஏன் இப்படி மானத்தை வாங்க நீங்கள் தலைமையில் போய் மூட்டையை தூக்கிட்டு நம்ம வயிற்றுக்கு சாப்பிட்ற அரிசியை வந்து தலைமையில் தூக்கிட்டு வருது ப்ரிஸ்டீஜ் அப்படின்னு சொல்லி என் அப்பா வந்து எனக்கு அந்த நான் செவன்த் படிக்கும் போது இதை சொல்லி கொடுத்தாங்க இந்த விஷயம் தான் எதெதில் ஸ்டேட்டஸ் பார்க்குறது எதெதில் ஆட்டிடியூட் கீப் அப் பண்ணுறதுன்றது ஒரு லிமிட் இருக்குது கடைசியாக நான் ஒரு விஷயம் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் இந்த நம்மளோட ஹேபிட்ஸ் மேனரிசம் மாதிரியே இன்னொரு விஷயம் சைல்ட் கேர் வீடியோ நான் வந்துட்டு இந்த கருத்தரங்கம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் பேச போகிறேன்னு சொல்லி நான் அந்த ஃபோட்டோஸ் போட்டிருந்தப்ப கீழே ஒரு சகோதரி போட்டிருந்தாங்க இந்தியன் குழந்தைங்களை வந்து ஃபோட்டோஸில் போடுங்க தயவு செஞ்சு ஃபாரின் குழந்தைங்களை வந்து ஃபோட்டோஸில் நீங்கள் போ போஸ்டர்ஸ் போட்டிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு தயவு செஞ்சு மன்னிச்சிருங்க நான் வந்துட்டு இதை ஒரு பதிவாகவே போடுறேன் நம்மளுடைய மேட்ரஸும் அப்படி ஆயிடுச்சு இப்போ ஒரு டேரக்டர்ஸே எடுத்துக்கோங்களேன் எம்இ ஜாக்சன் மேம்க்கு இருக்கிற வேல்யூ வந்துட்டு நம்ம இங்கே நம்ம காரைக்குடியோ இல்லை ஒரு திரு திருப்பத்தூர்லையோ இல்லை ஒரு கிராமங்கள்லையோ இருக்கிற ஒருத்தவங்களுக்கு அந்த வேல்யூ ஏன் அவங்க கணக்கு தெரிய மாட்டேங்குன்னா நம்ம எல்லாம் அப்படி அந்த அந்த சிவிலைசேஷன்றது வந்து வி கெட் அட்ராக்டட் டு ஒயிட் ஸ்கின் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அந்த ஸ்கூல்ஸ் அப்படி பண்ணியிருப்பாங்க பட் ஒரு ரெக்வஸ்ட்டாக கேட்குறேன் என்ன ஸ்கூப்பர் ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் எல்லாருமே இந்தியன் சைல்ட்ஸ் இந்தியன் லேடிஸ் இந்தியன் இதே மாடலாக போடணுன்னு அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறது பண்ணாதது இட்ஸ் அப் டு தியர் ரைட் அது எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணிக்கோங்க சாரி நான் அவங்க கேட்டிருந்ததுக்கு அந்த ஆன்சர் நான் வந்து கண்டிப்பாக இதில் பதிவாக போகணும்னு நினச்சேன் அது என் கையில் இல்லை எல்லாருக்கும் அது மனசு மாறி எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ணி தமிழ்நாட்டு பொண்ணையே போட்டுக்கலாம் தமிழ்நாட்டு குழந்தையே ஒரு மாடலாக யூஸ் பண்ணிக்கலான்ற மன நிலைமை வந்துச்சுன்னா இட்ஸ் கிராண்டட் இன்னும் ஜான்சன் பேபி விளம்பரத்துக்கு ஏதோ ஒரு பயங்கரமாக நார்த் இந்தியன் சைல்ஸோ இல்லை அந்த மாதிரி குழந்தைங்க தானே எடுத்து போடுறாங்க அதுதான் பீப்புள் கெட் ஓகே அந்த மாதிரி நம்ம குழந்தை இப்படி ஆகிடணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிற அந்த மன நிலைமை எப்போ மாறுதோ எப்போ வந்து ஏன் என்னோட ஓட்டுக்கு நான் காசு கொடுக்க மாட்டேன் அது என்னோட உரிமை அப்படின்றதே நம்ம மாறணும் அது என்னைக்கு மாறணுமோ அடுத்து இதையும் மாறிடுவோம் அப்படியே ஒவ்வொன்றா எல்லாத்தையுமே நம்ம மாற்றி நம்ம சூப்பராக எல்லாருமே பழையபடி வந்துடுவோம் அப்படின்ற நம்பிக்கையோடு இந்த பதிவை முடிக்கிறேன் நன்றி